அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாவிற்கினிய உணவுகள் நாவிற்கினிய உணவுகளில் நாம் இன்னைக்கு சளியை விரட்டக்கூடிய கண்டங்கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் கண்டங்கத்திரிக்காய் செடி இந்த செடியை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது சளிக்கு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாருக்கும் தெரியாது இது இந்த செடி முழுதும் மருந்தாக பயன்படுது சளிக்கு நல்ல மருந்தாக அமையக்கூடிய இந்த காயை வச்சு நாம் இப்போது ஒரு குழம்பு செய்யலாம் கண்டங்கத்திரிக்காய் எடுத்து அதில் உள்ள காம்பை இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த கத்திரிக்காயை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளாடி இருக்க விதைய இப்படி பெருவிரல் வச்சு இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா விதையும் வந்துடும் அப்புறம் தண்ணியில் கழுவி வைக்கணும் நம்ம கழுவி வச்ச கண்டங்கத்திரிக்காய் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி கொஞ்சமாக புளி புளி ஒரு சின்ன சைஸ் போதும் ஒரு தக்காளி தாளிக்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கடுகு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இப்போ குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் இப்போ என்ன நல்ல சூடானதும் அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா பொட்டுனதும் அதில் கருவேப்பிள்ளைய போட்டு தாளிச்சிட்டு அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பூண்ட போட்டு நல்லா வதக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டோட நேரம் மாறுகிறது வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ சின்ன வெங்காயத்தோட நேரம் நல்லா மாறிடுச்சு தீய குறவாக வச்சுட்டு மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடி மூணையும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் அதோட பச்சை வாசனை போகுது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி பழத்தை அது கூட போட்டு நல்லா வதக்கணும் இதோட நம்ம தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கழுவி வச்சிருக்க கண்டங்கத்திரிக்காவையும் இது கூட போட்டு இந்த மசாலாலாம் கண்டங்கத்திரிக்காய் கூட நல்ல சேருக மாதிரி வதக்கணும் இந்த கண்டங்கத்திரிக்காய் கூட இப்போ மசாலாலாம் நல்லா சேர்ந்துட்டு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இது கூட ஊற்றிடலாம் இந்த கண்டங்கத்திரிக்காய் வேகுகிறதுக்காக இன்னொரு கப் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கலாம் இந்த குழம்பு ரெண்டு மூணு நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாது அப்படியே இருக்கும் இப்போ கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்து மேலே எண்ணெயெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம் என்னோட சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நாவிற்கினிய உணவுகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறங்க அப்போ தான் நான் போடுக வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி